இப்போ நாம் ஒரு ஸ்வீட் பண்ண போகிறோம் தேன் மிட்டாய் இது வந்து அந்த காலத்தில் பெட்டி கடையிலலாம் கிடைக்கும் சின்ன சின்ன கடைங்கள்லாம் வந்து இருக்கும் இதை வந்து நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு கப் அரிசி புளுங்கரிசி கால் கப் உளுந்து இதை வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இதை அரைக்கணும் இதுக்கு தேவையான ஒரு சிட்டிக ரெட் கலர் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சக்கரை ரெண்டரை கப் எடுக்க போகிறோம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம அரிசியை அரைச்சிக்கலாம் இப்போ சக்கரை பாகம் வந்து காய்ச்சிக்கலாம் இப்போ சக்கரை வந்து ரெண்டரை கப் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் இதை வந்து நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு பாகு வரைக்கும் நம்ம காய்ச்சலாம் அதாவது கம்பி பாக வரைக்கும் நம்ம காய்ச்சலாம் இதுக்கு பொறிக்க எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து லெமன் ஜூஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போ சக்கரை பார்க்கலாம் இது சக்கரை கரையட்டும் கரைஞ்சி நம்ம வந்து கம்பி பதத்துக்கு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம சக்கரை பாகு டெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்படி அது விழும் போது கம்பி மாறி அப்படியே வந்து விழும் இப்போ வந்து நம்ம கையிலையும் செக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கம்பி பதத்துக்கு வந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து நம்ம லைம் ஒரு டீஸ்பூன் வச்சுருக்கோம் அதை ஊற்றி ரொம்ப ஊற்றாதீங்க இதை வந்து லைம் ஏன் ஊற்றுறதுன்னா பாகு வந்து கட்டி ஆகாது கலக்கி விட்டுடுங்க இப்போ நம்ம அரிசி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அரிசி உளுந்து நம்ம அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம கலர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கலர் சேர்த்து நம்ம கலந்தாச்சு உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அது போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஆரஞ்ச் ரெட்டு இப்போ நம்ம பேக்கிங் பவுடர் போட்டுக்கலாம் போட்டு நம்ம கலந்து எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம கலந்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெயில் வந்து சுட்டுடலாம் இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டிருக்கோம் சின்னதாக போட்டால் போகிறோம் இன்னும் அது வந்து டபுள் சைஸ் ஆகும் பேக்கிங் பவுடர் போட்டதுனால இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சக்கரை பாகில் போட்டுடலாம் இது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வந்து நம்ம வேக வைக்கலாம் ஏன்னா உள்ளெல்லாம் வேகணும் நம்ம ஹையில் வச்சோன்னா உள்ளெல்லாம் வேகாது மேலே வந்திருக்கோம் ஆனால் உள்ளே வந்திருக்காது இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணது வந்து ஷு சுகர் சிரப்பில் போட்டுட்டோம் நம்ம இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் தேன் மிட்டாய் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்களும் வந்து இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நல்ல சூப்பரான தேன் மிட்டாய் இன்னும் எங்களோட ரெசிபீஸ் நிறையா நீங்கள் பார்க்கணுன்னா எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ